வணக்கம் நண்பா நான் உங்க குரு வெல்கம் பேக் டு ஜி சிஜிஐஏஸ் அகாடமி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேடிஓ அண்ட் ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் ஜாபுக்கான சிலபஸ தான் கவர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த இதுல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ்ல வந்து இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் லைன் இதுக்கு முன்னாடி பா நம்ம பார்த்த டாபிக் வந்து பிரிக்ல வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்ட் டூ வீடியோனு போட்டுருந்தோம் அதுக்கு காரணம் வந்து பிரிக் வந்து கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் அதனால அது ரெண்டு வீடியோவா போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அந்த வீடியோ போய் பாருங்க ஏன்னா அதை பார்த்துட்டு வந்தால் தான் கண்டினியூட்டியா உங்களுக்கு இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஓகே இந்த வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் லைம்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைம்னா வந்து சுண்ணாம்பு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த லைம்னா சுண்ணாம்பு அந்த சுண்ணாம்பு வந்து நம்ம எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் புட்டி வலிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவோம் நிறைய விஷயங்கள் பயன்படுத்துவோம் அந்த லைம் எப்படி உருவாகிறது லைம் வந்து என்ன விஷயம் என்ன ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் வந்து டூ டைப் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன் உண்டு ஒன்னு வந்து என்னன்னா பியூர் லைம் ஸ்டோன் இன்னொன்னு வந்து இம்பியூர் லைம் ஸ்டோன் பேர்லயே இருக்கு பாருங்க லைம் ஸ்டோன்ல ரெண்டனா இருக்கு ஒன்னு பியூர் இன்னொன்னு இம்பியூர் லைம் ஸ்டோன் என்ன கலர்ல இருக்கும் ஒயிட் கலர்ல இருக்கும் அப்படிதானே அதுல ஏதாவது டவுட் உண்டா இது லைம் ஸ்டோன் வந்து என்னமே என்னது ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கும் சொன்னாம அப்போ பியூர் லைம் ஸ்டோன் என்ன கலர்ல இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட்லி ஒயிட் கலர் கரெக்டா இம்பியூர் லைம் ஸ்டோன் என்ன கலர்ல இருக்கும் இம்பியூர் லைம் ஸ்டோன் என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலர் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கும் காரணம் என்னன்னா இம்பியூர் லைம் ஸ்டோனை நம்ம பிரிக்லேயே ஒரு டாபிக்ல பார்த்திருப்போம் அதுக்கு இன்னொரு நேம் தான் என்னதுன்னா கங்கார் அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது கங்கார் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே இந்த கங்கார் எப்படி இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைம் ஸ்டோனுக்கு இன்னொரு நேம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் டஃபா கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம நம்ம படிக்கக்கூடிய நேமை தாண்டி அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் தான் கொஸ்டினா வந்து சாய்ஸ்ல வைப்பாங்க நம்ம குழம்பிடும் அதனால அதுக்குள்ள நேம்லாம் நீங்க படிச்சுக்கணும் ஓகே அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து என்னன்னா கேல்கரிஸ் கேல்கரிஸ் லைம் ஸ்டோனுக்கு இன்னொரு நேம் என்னது கேல்கரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லைம் ஸ்டோனுக்கு அந்த பியூர் கேல்கரிஸ் அந்த லைம் ஸ்டோன் சொல்றது வந்து கேல்கரிஸ் தான் இம்பியூர் லைம் ஸ்டோன் சொல்லக்கூடியது வந்து என்னதுன்னா இந்த கேல்கரிஸும் பிளஸ் கிளேயும் ஆட் ஆகும் பிளஸ் கிளேயும் ஆட் ஆகும் வேற ஒரு விஷயம் கிடையாது இதுதான் வந்து என்னன்னா லைம் ஸ்டோனுக்கு டைப் ஓகே இந்த டைப் என்னது எப்படி பிரிகிறது இந்த விஷயங்கள் நம்ம பாத்துரும் ஓகே ஓகே இந்த லைம் ஸ்டோனுக்கு ஒரு இக்குவேஷனை நான் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இக்குவேஷன்ல இருந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் சரியா சிஏ சிஏஓ த்ரீயா சாரி சிஏ சிஓ த்ரீ பிளஸ் ஹீட் ஒரு நிமிஷம் ஓகே இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல கூடிய விஷயத்த பாருங்க சிஏ சிஓ த்ரீ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லைம் ஸ்டோன் சொல்லும் இந்த லைம் ஸ்டோன் நீங்க ஹீட் பண்றீங்க எத்தனை டிகிரியில ஹீட் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணூறு டிகிரியில ஹீட் பண்றீங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பிரிக்ல எத்தனை டிகிரி நம்ம பார்த்தோம் தொள்ளாயிரம் டிகிரி டு ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி தொள்ளாயிரம் டிகிரி டு ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட்ல நீங்க ஹீட் பண்ணீங்க அதே மாதிரி இங்க என்னன்னா எண்ணூறு டிகிரி சென்டிகிரேட்ல வந்து ஹீட் பண்றோம் இங்க எதுல ஹீட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்க எதுல நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கின்ல ஹீட் பண்ணோம் ஓகே அதாவது செங்க சூளைன்னு சொல்லுவோம்ல அதுல பண்ணோம் ஓகே இப்படி ஹீட் பண்ணும் போது லைம் ஸ்டோன் ஹீட் பண்ணும்போது என்னன்னா சிஓ டூ வெளியில போயிருது அதாவது சிஓ டூ என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போய் நம்மளுக்கு சிஏஓ கிடைக்குது இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குயிக் லைம்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குயிக் லைம்னு சொல்லுவாங்க இந்த குயிக் கிளைம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் இந்த குயிக் கிளைம் என்ன எப்படி இருக்கும்னா அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் குயிக் குயிக் இது சாரி குயிக் கிளைம் வந்து என்னைக்குமே எப்படி இருக்கும் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்ப இந்த இந்த பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னது ஒரு லைம் ஸ்டோனை நம்ம ஹீட் பண்றோம் 
அந்த ஹீட் பண்ணும் போது எண்ணூறு டிகிரியில ஹீட் பண்றோம் அத ஹீட் பண்ணும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகுது லைம்ஸ்டோன் கிடைக்குது அதை தான் நம்ம என்னன்னா குயிக் லைம் லைம் கிடைக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் குயிக் லைம் இது வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே இதுல எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு இதே இக்குவேஷன் கொடுத்தோம் கேட்கலாம் இல்லைனா இத வந்து கூற்றுகள் இருக்குல்ல அந்த கூற்றுகள் அடிப்படையில கேட்கலாம் அதாவது லைம்ஸ்டோனை நீ ஹீட் பண்ணும் போது உனக்கு ஆக்சிஜன் வந்து வெளியில ஏறுகிறது இல்லைன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கிறது அப்படிலாம் போட்டிருந்தா தப்பு அப்ப கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போகுது இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல நீங்க வந்து என்னது படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இம்பியூர் லைம ஹீட் பண்ணும் போது இம்பியூர் லைம் ஹைட்ராலிக் லைம் ஆர் வாட்டர் லைம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது அதர் நேம்ஸ் ஓகே அதாவது பியூர் லைம ஹீட் பண்ணும் போது நமக்கு கிடைக்கும் பியூர் லைம் பியூர் லைம் சொன்ன இம்பியூர் லைம் ஸ்டோனை ஹீட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இம்பியூர் லைம் அதுக்கெல்லாம் நேம் பாருங்க இதுக்கு ஃபேட் லைம் ஒயிட் லைம் லைம் அப்போ நம்ம பார்த்தோம் பியூர் லைம் வந்து எப்பவுமே என்ன கலரோ ஒயிட் கலர் அதனாலதான் ஒயிட் லைம் இன்னொரு நேமே இருக்கு ஃபேட் லைம்னு சொல்லுவாங்க அது மறந்துடுறாங்க இம்பியூர் லைம்னு சொல்லக்கூடியது கிளே கண்டன்ட் அதிகமாக இருக்கும் இம்பியூர் லைம்னு சொல்லுது ஹைட்ராலிக் லைம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வாட்டர் லைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இக்குவேஷனை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே இனி நம்ம பார்த்த அந்த லைம் வந்து நம்ம எப்படி மாத்திரலாம் அப்படின்னா ஃபேட் லைம் இன்னொன்னு ஹைட்ராலிக் லைம் இன்னொன்னு புவர் லைம் அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் லைம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லைம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மூணு கிளாசிபிகேஷன் பண்ணலாம் ஒன்று ஃபேட் லைம் ஹைட்ராலிக் லைம் புவர் லைம் என்ன <laughs> இருக்கு More than 30 percentage. 30 percentage என்ன இருக்கும் கிளே இருக்கும் அதனாலதான் அது பியூர் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் வயசுல இது வெரி லோ காரணம் கிளே வந்து அதிகமாயிட்டு லைமுக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் கொண்டு வர முடியாது வெரி ஸ்லோலி ப்ராசஸ் அடுத்து இந்த ஃபேட் லைம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டரிங் பிளாஸ்டரிங் என்னது செவுத்துல வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய புத்தி வலிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்னென்ன என்ன பயன்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் லைம் பயன்படுத்துவோம் ஹைட்ராலிக் லைம் எங்க பயன்படுத்துவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டன் ஹார்ட் வால் ஹார்ட் வாலுக்கு வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது வந்து என்னதுன்னா ஹைட்ராலிக் லைம் ஓகே இந்த பூர் இந்த புவர் லைம வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி பயன்படுத்தவே மாட்டோம் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த சொன்னேன் ஓகேயா அடுத்தது இது வந்து நாட் யூஸ் ஃபார் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் அண்டர்கிரவுண்ட் ஒர்க்கு ஓகே ஃபேட் லைம் நாட் யூஸ் ஃபார் அண்டர்கிரவுண்ட் ஒர்க் ஹைட்ராலிக் லைம்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ஒர்க்கு தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அது நாட் யூஸ் இது யூஸ் ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க இது வந்து அண்டர்கிரவுண்ட் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எது ஃபேட் லைம் ஆனா ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க காரணம் இதுக்கு செட் அத காரணம் வந்து நான் சொல்றேன் ஃபேட் லைமுக்கு செட்டிங் டைம் இருக்குல்ல செட்டிங் டைம் வந்து அதிகம் 
ஹைட்ராலிக் லைமுக்கு வந்து செட்டிங் டைம் வந்து என்னது குறைவு ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து செட்டிங் டைம் வந்து என்னது குறைவு ஃபேட் லைமுக்கு வந்து என்னன்னா செட்டிங் டைம் வந்து அதிகம் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து செட்டிங் டைம் வந்து என்னது குறைவு இதுக்கு செட்டிங் டைம் அதிகம் நீங்க ஒரு ஒரு சார்ந்து கலக்குறீங்க ஏதாவது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு தண்ணி கூட கொண்டு போகும்போது நம்ம பூசிட்டோம் பூசிட்டோம்னா உடனே காயணும் அப்பதான் தண்ணி படம் போது பிரச்சனை இருக்காது காயலனா இலை விழுந்துரும் அப்ப இது செட்டிங் டைம் வந்து அதிகம் இது செட்டிங் டைம் வந்து குறைவு அப்ப இதுல நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட் பண்ணுங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைம் இருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் என்னன்னா அதர் இம்யூனிட்டி இது முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இதுங்க கிளே இருக்கு இது வந்து மோர் தன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இது வந்து பிளாஸ்டரிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹார்ட் வால்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்டர் கவுண்ட் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுல இருக்கு ஓகே ஓகே அடுத்தது இவ்வளவுதான் இதான் வந்து என்னன்னா ஃபேட் லைம் ஹைட்ராலிக் லைம் இன்னொன்னு வந்து என்னது பூவர் லைம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஃபேட் லைம் ஹைட்ராலிக் லைம் வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அதனால நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க ஓகேயா இந்த லம்ப் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லம்ப் லைன் இந்த லம்ப் லைன் என்னன்னா நீங்க நல்லா புரிய வேண்டியதா ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன் அந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க லம்ப் லைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து லம்ஸ் ஆப்டர் பேர்னிங் ஆர் கேல்சினேஷன் ஆஃப் ஓகே ஆஃப்டர் பேர்னிங் அதாவது பேர்னிங் பண்ண பிறகு வந்து லம்ஸ் வந்து ஆப்டர் பேர்னிங் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க லம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல் யூ எம் ஓகே லம் லைன் சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஆர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேல்சினேஷன் ஆஃப் என்னது கின்ல வச்சு பண்ணுவாங்க கின்ல நம்ம எதுக்கு பார்த்துருவோம் பிரிக்குக்கு பார்த்துருக்கோம் அதே ப்ராசஸ் தான் இங்கேயே நடக்குது ஓகே ஓகே அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னதுன்னா வேற வந்து ஹைட்ராலிக் லைமை பத்தி பார்த்தாச்சு ஃபேட் லைமை பத்தி பார்த்தாச்சு ஃபேட் லைமுக்கு வந்து செட்டிங் டைம் அதை பத்தி பார்த்தியாச்சு அடுத்தது இந்த ஃபேட் லைமை வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் இருக்குல்ல வால்யூம் வால்யூம் இது வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதான் இப்போ நோட்ஸை பார்த்தேன் வால்யூம் வந்து ஃபேட் லைமுக்கு டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே வால்யூம் வந்து ஹைட்ராலிக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்லா கொஞ்சம் இது டைம் இது வந்து பெர்சன்டேஜ் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் அது ஒரு ஹைட்ராலா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவது ஒன்று கேட்பாங்க ஹைட்ராலா சிட்டி தான் என்னதுன்னா நான் ஒரு பாயிண்டாக சொல்லிடுறேன் அது வந்து என்னதுன்னா அண்டர் கிரவுண்ட்லையும் டேம் பிளேஸ்லையும் திக்கு மேசன்ரி வால்களிலையும் யார் போகாத்த இடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியதா என்னன்னா ஹைட்ராலா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ராலா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவது யார் போகாத்த இடத்துல பயன்படுத்தக்கூடியது ஓகே அடுத்தது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் பிளாஸ்டரா பாரிஸ் அதோட இந்த லைன் டாபிக் முடியுது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸுக்குள்ள இக்குவேஷன் வந்து சில கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருவோம் பாரிஸ் இதுக்கு இக்குவேஷன் வந்து சிஏ எஸ்ஓ போர் டூ ஹச் டூ ஓ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஜிப்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு <laughs> அது முடிஞ்ச உரம் அடுத்த ஒரு மெயின் வீடியோவா இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒன் அவரா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த ஒரு மெயின் வீடியோல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டாபிக்கல் சில கொஸ்டின்களை விட்டு போயிருக்கக்கூடியது கொஸ்டின் பேட்டர்ல என்னெல்லாம் கேட்பாங்களோ அதை அப்படி வரிசையா பிரிக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எதுல வர முடியுதோ அது வர நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகே
அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டாம் இவ்வளவு நாள் வந்திருக்கா இல்ல இது குறைவா கூட யாருலாம் பயப்பட வேண்டாம் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜேடிஓக்கோ ஆரைக்கோ ட்ரை பண்ண கூடிய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க ஷேர் பண்ணது எனக்கு லைக்கு ஒரு வியூஸ்க்கு மட்டும் நீங்க நினைக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒரு வேலைக்காகவும் நம்ம முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்துக்காகவும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிக்கணும் நம்புறேன் தேங்க்யூ